আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি অ্যাকুয়াটিক বায়ামের কথা একটু আগে আলোচনা হয়ে গেছে আসলে যে এই জলজ বায়ামকে আমরা কি কি ভাগে ভাগ করতে পারি এখন ছবি দেখার পালা এবং যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে পৃথিবীর চার ভাগে কত ভাগ পানি এই উত্তর কিন্তু আমরা সবাই দিতে জানি সেটা হচ্ছে তিন ভাগ আর এই পানির অঞ্চল জুড়ে যে এত বৈচিত্র্য তা কল্পনাতীত আর সেজন্যই আমরা জলজ বায়ামকে ভাগ করে করে শিখি আমরা এখন মিঠা পানির বায়াম সম্পর্কে পরিচিত হব এবং মিঠা পানির বায়মের যে উদাহরণ অর্থাৎ নদী ওয়েটল্যান্ড বা জলাভূমি হ্রদ ও পুকুর সেগুলো সম্পর্কে একটু ছবি দেখবো আমরা দেখতে পাচ্ছি নদী আর নদীর ক্ষেত্রে যা বলতে হয় আর কি নদীতে সাধারণত একমুখী স্রোত থাকে আর ঝর্ণা হ্রদ বা হিমবাহ থেকেই তো জানি আমরা নদীর উৎপত্তি হয় এবং তাই নদীর এখানে টেম্পারেচারটাও কম থাকে পানিতে প্রচুর অক্সিজেন থাকে তাই এখানে আমরা প্রচুর মেরুদণ্ডী প্রাণী দেখতে পাই যেমন মাছ गभरता अनेक बस प्राय चार हजार सातश बयाल्लिस फुट एवं से गभर ह्रद ये छवि देखते देखे मन होते बरफे बरफ हो जावा एक पानी जैगा ह्रद खुब अबाक कर विषय शीतकाले प्रचंड ठंडार कारण पूरा ह्रद टाइम बरफे मत हो तो ह्रदे सम्पर्के जाते चाहिए ह्रद गो के तीन अंशे भाग करते हे এই হ্রদ গুলোকে আবার আমরা তিনটা অঞ্চলে ভাগ করতে পারি সেই তিনটা অঞ্চল হচ্ছে লিটোরাল অঞ্চল লিমনেটিক অঞ্চল এবং প্রোফান্ডাল অঞ্চল লিটোরাল মানে হচ্ছে বেলা অঞ্চল এখানে অর্থাৎ গাছপালা আছে এবং উপকূল ঘেসে অর্থাৎ এই অঞ্চলটা যেখানে মাটিটা সামান্য গভীর আর পানি স্তরও আছে এবং স্থল আছে সেটাকে আমাদের লিটোরাল যেখানে প্ল্যান্ট বাস করতে পারে বা উদ্ভিদ থাকতে পারে এই লিটোরাল অঞ্চল এটা এখানে অনেক রকম প্রাণীও থাকে যেমন স্নে শামুক পতঙ্গ ক্রাস্টাশিয়ান মাছ এবং উভচর প্রাণী আর এখানে দাহুক সাপ ও কচ্ছপ জাতীয় জিনিসও জাতীয় প্রাণীও দেখতে পাই অগভীর অঞ্চল বা লিমনেটিক অঞ্চল যেটা ওপেন ওয়াটার সেখানে আসলে আহ ফাইটো প্লাঙ্কটন জু প্লাঙ্কটন থাকে এবং ক্ষুদ্রাকার মাছ থাকে এটা হচ্ছে লিমনেটিক অঞ্চল এবং একদম লাস্টলি ডিপ ওয়াটার হচ্ছে প্রোফান্ডা যেখানে আলো সাধারণত খুব কম পোঁছায় এবং এখানে পানি অনেক ঠান্ডা থাকে এবং এখানে কিন্তু সাধারণত কি থাকে হ্রদ এবং পুকুর হচ্ছে আমাদের এক ধরনের মিঠা পানির বায়ামের অংশ তার উদাহরণ হিসেবে আমরা হ্রদের যে লেয়ার সেই লেয়ার গুলো সম্পর্কে পরিচিত হলাম আর একটা জিনিস পার্থক হচ্ছে সেটা হচ্ছে জলাভূমি জলভূমির ক্ষেত্রে বলতে হয় যে রামসার কনভেনশন উনিশশো একাত্তর সাল অনুসারে বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত জলভূমি সুন্দরবন ও টাঙ্গুয়ার হাওড় আর এছাড়া সারা বিশ্বে প্রায় জলভূমির সংখ্যা প্রায় পাঁচ জলভূমিতে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি সপুষ্পক উদ্ভিদ জন্মে থাকে বাংলাদেশে প্রায় একশো চুয়ান্ন ধরনের সপুষ্পক উদ্ভিদ জন্মায় এই জলভূমি থেকে আর প্রাণী বৈচিত্র্যের কথা তো বললে বলাই বাহুল্য আর এখানে জলভূমিতে কি ধরনের উদ্ভিদ জন্মে তার উদাহরণ হিসেবে বলতে হয় পদ্ম সাপলা হোগলা পানি ফল ইত্যাদি আর অতএব আমরা শিখলাম যে মিঠা পানির বায়ুকে আমরা তিনটা অঞ্চলে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে নদী একটা হচ্ছে জলভূমি আর একটা হচ্ছে হ্রদ ও পুকুর এবং সেই হ্রদ ও পুকুরের মধ্যে আবার আমরা তিনটা অঞ্চল দেখতে পাই সেই অঞ্চল ভেদে যে প্রাণের অস্তিত্ব তা সম্পর্কে আমরা ধারণা পেলাম এখন আমরা শিখব লোনা পানির বায়ুম সম্পর্কে লোনা পানির বায়ুম আসলে ওসেন ওসেন এবং সি দিয়ে তৈরি অর্থাৎ সাগর ও মহাসাগর দিয়ে তৈরি আমরা ছবিতে খুব সুন্দর একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি যেখানে লেখা আছে লেখা আছে মেরিন বায়োম ইস মেইড আপ অফ ওসেন কোরাল রিফ এন্ড স্টোরি ওসেন মানে তো আমরা জানি মহাসাগর কোরাল রিফ মানে প্রবাল পাখির এবং স্টোরি মানে হচ্ছে মোহনা অর্থাৎ নদী এবং সাগরের মোহনা এই সব মিলেই হচ্ছে আমাদের 
মেরিন বায়োম বা লোনা পানির বায়োম লোনা পানির বায়োম সম্পর্কে একটু বলতে হয় যে এইখানে টেম্পারেচার থাকে পানির টেম্পারেচার প্রায় 27 ডিগ্রির মতো এবং মেরু অঞ্চলে 3 ডিগ্রির মতো থাকে সাগরের প্রায় চার রকমের অঞ্চলেই প্রচুর রকমের জীববৈচিত্র্য আছে তাহলে প্রশ্ন জাগে এই চার রকমের অঞ্চল আবার কি রকম অঞ্চল সাগরকেও আমরা যেখানে স্রোতের আনাগোনা হচ্ছে অর্থাৎ আমি সেটা ছবিতে দেখাচ্ছি সেই ছবিতে যদি আমরা একটু তাকাই আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু চারটা অঞ্চল সম্পর্কে পরিচিত হতে পারবো এই যে ইন্টার টাইডাল জোন যেখানে সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে অর্থাৎ ভূমির সাথে যেখানে সাগরের ঢেউ আসে এবং যায় আসে এবং যায় সেটাই হচ্ছে ইন্টার টাইডাল জোন যাকে বাংলায় বলে গরান অঞ্চল আর সেই গরান অঞ্চলে আমরা সব প্রতিদিন দুবার জোয়ার ভাটা দেখতে পাই সেখানে সবুজ শৈবাল সহ আরো অনেক ধরনের শৈবাল জন্মে আর প্রাণীদের মধ্যে এখানে স্নেইল ক্র্যাব ছোট ছোট মাছ ইত্যাদি দেখা যায় এছাড়া মলাস্কা মলাস্কা পর্বের অনেক প্রাণীরও সমাবেশ ঘটে এই ইন্টার টাইডাল জোনে আর ইন্টার টাইডাল জোন শেষ করে এই যে পৃষ্ঠীয় যুক্ত অঞ্চল আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটাকে আমরা বলি পেলাজিক জোন এই যে এখানে লেখা আছে পেলাজিক জোন এই পেলাজিক জোন আমরা পেলাজিক জোন গুলোতে মূলত ডলফিন হাঙর তিমি ইত্যাদি প্রাণীকে দেখতে পাই আর পাশাপাশি কি থাকে প্লাঙ্কটন তো অবশ্যই থাকবে সেই জন্য এই সবুজ একটা অঞ্চল আমরা দেখতে পাচ্ছি ফটিক জোন যেটা লেখা সেটা আসলে প্লাঙ্কটনের অস্তিত্বকেই বোঝাচ্ছে যেটা আসলে পেলাজিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত আর পেলাজিক জোনের নিচে আমরা যে জোনটা দেখতে পাচ্ছি এইখানে লেখা আছে সুস্পষ্ট হবে সেটা হচ্ছে বেনথিক জোন বেনথিক জোনটা আসলে সাগরের এই পৃষ্ঠ ঘেসে পৃষ্ঠ ঘেসে যে শৈবাল ছত্রা জন্মায় ব্যাকটেরিয়া থাকে স্পঞ্জ কিংবা সিস্টার লেগে থাকে তাদেরকে নিয়েই তৈরি তাদেরকে নিয়ে হচ্ছে এই বেনথিক জোন আর বেনথিক জোনে শুধু এটাই না বালু নুড়ি এবং মৃতদেহ থাকে এবং এর পরে একদম নিচের যে অংশগুলো সেই নিচের একদম যেখানে একদম গাঢ় নীল করে দেখানো সেটাই হচ্ছে আসলে অ্যাবিজাল জোন অ্যাবিজাল জোন এই অ্যাবিজাল জোনে আমরা সমুদ্র সমুদ্রের গভীরতম স্থানকেই বুঝাই আর এখানে তাপমাত্রা প্রায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো এবং পানির চাপ থাকে অনেক পুষ্টি খুব কম থাকে তাই এখানে কিন্তু প্রাণের অস্তিত্ব একেবারেই কম থাকে অমেরুদণ্ডী প্রাণী মাছ এবং কেমোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া গুলোকে সাধারণত আমরা এই অঞ্চলগুলোতে দেখতে পাই অতএব আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম জলজ বায়ুম সম্পর্কে সেটাকে যদি সামারাইজ করতে চাই আমরা বলতে পারি জলজ বায়ুমকে আমরা দু ভাগে ভাগ করেছি মিঠা পানির বায়ো এবং লোনা পানির বায়ো সেই মিঠা পানির বায়ামের মাঝে আমরা তিনটা উদাহরণ পেয়েছি নদী জলাভূমি হ্রদ পুকুর আর লোনা পানির বায়ামের মাঝে সাগরের যে চারটা লেয়ার অর্থাৎ ইন্টার টাইডাল জোন পেলাজিক জোন বেনথিক জোন এবং অ্যাভিসাল জোন এখানে আসলে ভূপৃষ্ঠ এবং সাগর আলাদা আলাদা করে স্তরের বিন্যাস দেখিয়েছে বা সামগ্রিক ভাবে আমরা বলতে পারি এই চারটা জোন বিদ্যমান আর এই চারটা জোনের যে প্রাণীর বৈচিত্র্য তা সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম এখন আমরা প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চল সম্পর্কে পরিচিত হব